రాష్టంలో ఏసీబీ కేసులు ఎటూ తేలటం లేదు లంచం అక్రమాస్తుల్లో అధికారులు అడ్డంగా బుక్కైనా అవేవి నిలవటం లేదు పైరవీలతో కేసులను పక్కదారి పట్టించి ఏళ్ల తరబడి పెండింగ్ లో పెట్టేస్తున్నారు చివరకు ఏం తేలకపోవడంతో కేసులన్నీ క్లోజ్ చేస్తున్నారు రాష్టంలో ఏసీబీ కేసులు నీరు కారిపోతున్నాయి లంచం కేసులు ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులు పక్కదారి పడుతున్నాయి ఏసీబీ అధికారులు నిందితులను రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకుంటున్నా అవేమీ నిలవటం లేదు కొన్ని కేసులు ఏళ్ల తరబడి పెండింగ్ లో ఉండగా మరికొన్నింటినీ క్లోజ్ చేస్తున్నారు ప్రభుత్వం ఉన్నతాధికారుల అండదండలతో ఈ కేసులు ముందుకు సాగటం లేదన్న ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి రీసెంట్ గా ఆర్టీఐ ద్వారా ఫోరం ఫర్ గుడ్ గవర్నెన్స్ వెలుగులోకి తెచ్చిన కేసుల వివరాలు ఇందుకు సాక్ష్యంగా నిలుస్తున్నాయి అక్రమార్కులు దొరక్కానే ఏసీబీ అధికారులు కేసు నమోదు చేసి విజిలెన్స్ కమిషన్ కి లేఖ రాస్తారు అందులో నిందితుడి అక్రమార్జన గురించి వివరిస్తారు సాధారణంగా విజిలెన్స్ కమిషన్ కూడా ప్రభుత్వానికి ఇదే విషయం చెప్తోంది దాంతో ఆ నిందితుడి మీద న్యాయ విచారణకు అనుమతి ఇవ్వాలని ఏసీబీ అధికారులు సర్కార్ని కోరతారు కానీ ఇక్కడ న్యాయ విచారణకు అనుమతి రాకుండా కొంతమంది అధికారులు తమ పలుకుబడిని ఉపయోగిస్తున్నారు అదీ కాదంటే ట్రిబ్యునల్ ఫర్ డిసిప్లినరీ ప్రొసీడింగ్స్ లేదా కమిషనర్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీస్ కో సిఫార్సు చేయించుకుంటారు కేసు ఇక్కడికి వచ్చిందంటే దాదాపు దాని కథ ముగిసినట్లే ఏసీపీ అక్రమార్కుల్ని పట్టుకున్నా వాళ్లని కోర్టు ముందు నిలబెట్టడానికి అధికారులు నానా పాటలు పడాల్సొస్తుంది కొన్నిసార్లు ప్రభుత్వం విచారణకు అనుమతి ఇచ్చినా ప్రయోజనం కనిపించటం లేదు కింది కోర్టు నిందితుడికి శిక్ష విధిస్తే హైకోర్టుకు అక్కడి నుంచి సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్తున్నారు సుప్రీంకోర్టు కూడా అభియోగాలు నిర్ధారించి ఆస్తులు స్వాధీనం చేసుకోవాలని ఉత్తర్వులు జారీ చేసినప్పుడు మాత్రమే అక్రమార్జన ప్రభుత్వ పరమవుతుంది